ஏன் பக்கத்தில் தானே இருக்கிறோம் இங்கிருந்தே நேரடியாக போயிருமா போகவே போகாது அப்போ சப்தம் என்பது ஆகாயத்தை பற்றுக்கோடாக கொண்டு தான் வெளிப்படும் அப்போ ஆகாயம் என்பது தூலப்பொருளாக தெரிந்தாலும் அதன் சூக்குமமாக இருப்பது ஓசை எனவே ஓசை அறிவதற்கு ஆகாயம் வேண்டும் அதுபோல் உருவத்தை அறிவதற்கு நெருப்பு வேண்டும் அதான் நெருப்பு வச்சு தான் உருவத்தை அறிகிறோம் அந்த நெருப்புக்கு அடிப்படையாக இருப்பது எது அப்படின்னு கேட்டால் ஒளி அதுபோல் காற்று காற்றுக்கு அடிப்படை ஊறு அதாங்க தன்மாத்திரின்னு பேர் அப்போ தூலபூதம் ஐந்து அந்த ஐந்து தோன்றுவதற்கு மூலப்பொருள் அஞ்சு இருக்குது அந்த மூலமாகிய அந்த ஐந்தை தான் நம்ம புலன் என்று சொல்வதனால இப்போ ஆன்மா புலனை நுகர வேண்டும் என்றால் பூதம் வேண்டும் பொறி வேண்டும் பொறி இல்லாமல் பூதத்தின் துணை இல்லாமல் எதை நுகர முடியாது புலனை நுகர முடியாது இப்போ ஆன்மா ஓசை என்கிற ஒன்றை அறியணும் ஓசை என்பது புலன் அப்போ ஓசையை அறிவதற்கு என்ன தேவை இருக்குதுங்கன்னா உயிரானது செவி என்கின்ற இந்த ஞானேந்திரியத்தை பற்றுக்கோடாக கொண்டு அதாவது செவியின் வழியாக ஆகாயம் என்ற பூதத்தை பற்றுக்கோடாக கொண்டு ஓசை என்ற ஒன்றை அறியும் இப்படி அஞ்சுக்கும் எழுதிக்கணும் காதுக்கு எதுவோ அது மாதிரியே ஏனைய நாளுக்கும் அதே மாதிரி பொருத்தணும் எது இப்போ காது என்பது பொறி அதனால் பொறி முதல்ல இந்த பொறி அறிவதற்கு எப்படி அறியும் உயிர் என்கிற ஆன்மா பொறியை இடமாக கொண்டு பொறியின் வழியாக எதை அறியுது ஓசை அறியும் செவி ஓசை அறியுனா என்ன வேணும் இடையில் பூதம் வேண்டும் எனவே ஆன்மா செவியின் வழியாக பூதத்தை பற்றுக்கோடாக கொண்டு புலனை அறியும் புலன் எதுன்னா அந்தந்த செவிக்கு அதது கருவிக்குரிய புலன் எது காது உருவத்தை பார்க்காது மூக்கு ஓசையை கேட்காது ஏன் அது அதுக்குன்னு ஒன்று ஒன்று தான் செய்யும் இந்த அஞ்சும் ஒன்றின் வேலை இன்னொன்று செய்யாது நீங்கள் செய்யணும்னு நினச்சிடக்கூடாது ஏன் அப்படிலாம் நினச்சவங்கலாம் இருக்கிறாங்க நீங்கள் என்னங்க அப்படிலாம் நினைக்கிறாங்களான்னு தத்துவ ஆராய்ச்சியில் அஞ்சு கருவி தான் ஆன்மான்னு சொல்கிற கூட்டம் இருக்குது அவங்க தான் இந்திரிய ஆன்மவாதின்னு பேர் இந்திரியமே அறியும் ஆன்மாங்கிற ஒரு பொருளே இல்லை நீங்கள் எங்கே இந்த ஆன்மா ஆன்மா ஆன்மான்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கிறீங்க ஆன்மாவே கிடையாதுங்க அஞ்சு கருவி இதுதான் அறிகிற கருவி ஏன் அதாங்க அறிவு தரும் அப்படின்னா அதுதான் அறியுதுன்னா இந்த அஞ்சும் அறியாதியா இந்த அஞ்சும் அறிவில்லாத பொருள்னு சைவு சித்தாந்தம் சொல்லுச்சு ஏன் கண்ணு காது மூக்கு அஞ்சு இருக்குது தூங்கும்போது எங்கே போச்சு தூங்கினா காது கேட்குதா என்ன காது இருக்குது தானே செய்யுது கேட்கணுமா இல்லையா கேட்க மாட்டேங்குதே அப்போ என்ன தெரியுதுங்க உயிர் என்கிற பொருள் லாடத்தானம் என்கிற புருவ மத்தியில் வந்து நின்னா தான் காதோடு தொடர்பு கொள்ளும் அப்போ தான் ஓசை கேட்கும் இந்த லாடத்தானம்ங்கிற புருவ மத்தி விட்டு கொஞ்சம் கேடு அரங்கிச்சு வச்சுங்களேன் காது இருக்கும் கேட்காது கண் இருக்கும் பார்க்காது எல்லாம் இருக்கும் இங்கே வந்துருச்சுன்னா என்ன அவங்க ஒன்றும் கேட்காது நீங்கள் அப்படியே பாடம் கேட்குறீங்கன்னு நினச்சி நாங்கள் உட்காந்துருப்போம் நீங்கள் பாட்டு அப்படியே தூக்கத்தில் உட்காந்துருந்தீங்க வச்சுங்க நல்லா கேட்டுட்டு இருப்பார் போல் இருக்குது அப்படின்னு திருப்பி கேட்டால் என்ன கேட்டீங்க என்ன கேட்டீங்களா அப்படின்னு இருப்போம் இது எப்போ மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் சைவ சித்தாந்தம் நடத்துனா அப்படி தான் இருக்கும் நிறைய பேர் அப்படியே நெட்டையில் உட்காந்துருக்க மாதிரி அப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க என்ன பண்ணு நாங்களாம் சொல்லித்தான் ஆகணும் அவங்க நெட்டையில் உட்காந்துருக்கிறாங்க நாம் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது இல்லையா இது உயிரினுடைய அனுபவங்க எனவே செவி என்கிற கருவிக்கு அதுக்கு பூதம் வேண்டும் பூதத்தை பற்றுக்கோடாக கொண்டு தான் புலனை அறியும் அப்போ உயிர் என்கிற பொருளுக்கு காண்பதற்கு ஒரு கருவி வேணும் கேட்பதற்கு ஒரு கருவி வேணும் சுவைப்பதற்கு ஒரு கருவி வேணும் நுகர்வதற்கு ஒரு கருவி வேணும் இப்படி அஞ்சு கருவியை இறைவன் கொடுத்த கொடைங்க நீங்கள் அவன் அந்த கருவியை கொடுக்கலைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது கேட்க முடியாது சுவைக்க முடியாது ரசிக்க முடியாது ஆகா இன்றைக்கி பௌர்ணமி எப்படி இருக்குது பாரு அப்படி அந்த நிலவை பார்த்து ரசித்தா இது இறைவன் தந்த செல்வம் அல்லவான்னு நினைப்பு ஒரு நிமிடம் வந்துச்சுன்னா அப்படியே நிலவை பார்த்து கையெடுத்து கும்பிடுவோம் யார் இறைவனைப்பா நினச்சிக்குவோம் இந்த முழு நிலவை காண்பதற்கு அழகான கண்ணை கொடுத்தானே அந்த கடவுள் பெருமானே என்ன அழகுயா உனக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறையா அப்படி பார்த்து ரசிக்க ரசிக்க ஒவ்வொரு தடவையும் நன்றி சொல்லிக்கிட்டே கிடக்க வேண்டியதான் நமக்கு அது நாம் என்ன நினச்சிட்டோம் என் கண்ணு நான் பார்க்குறேன் இங்கே இறைவன் என்னையா பண்ணான் கண்ணே இல்லாமல் எத்தனை உயிர் பிறந்திருக்குது உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் கண்ணை கொடுத்தாரு கண்ணே இல்லாமல் உயிர் அறந்து நீங்கள் நிலவை பார்த்துருப்பீங்களா என்ன ஏன் அவர் கண் இல்லை கண் இருக்குது பார்வை இல்லையே ஏன் 
அதுக்கு ஏதோ காரணம் இருக்கணுமே உங்களுக்கு பார்வை இருக்குது அவருக்கு இல்லை இது ரெண்டு பேருக்கும் கண் இருக்குது ஏன் பார்வை ஒருவருக்கு இருக்கிறது இல்லை இதுக்கு பதில் கண்டுபிடிங்கன்னா அது அங்கே வினை அந்த வினை தான் கூட்டுபவன் அந்த இறைவன் இப்படி இந்த தத்துவ கூட்டம் இல்லைன்னா நாம் ஒன்றுமே இல்லை இதை தாங்க இந்த மாயினுடைய வேலை அப்போ இங்கே இந்த இந்த இதெல்லாம் இப்போ நம்ம மூணு சட்டை சொன்னோம் இல்லைங்களா முதல்ல மாயை முதல் சட்டை அப்புறம் அந்த புருடன் ரெண்டாவது சட்டை நீங்கள் விளங்கி கொள்வதுக்காக மூல பிரகதியை மூணாவது சட்டைன்னு நினச்சிக்கலாம் மூணாவது சட்டை அதில் மூன்று குணம் கூடியது தான் மூணாவது சட்டை அதுக்கு பேர் குணசரீரம் என்று பெயர் மூணாவது சட்டை நாலாவது சட்டை எது இல்லைங்களா புரியட்ட காயம்னு பேர் இந்த புரியட்ட காயம்னா என்ன எட்டு வகையான தத்துவங்கள் கூடியது அந்த எட்டு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மாத்திரைக்கு பாருங்கள் ஓ ஓசை அதுலேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அஞ்சு அஞ்சு வந்துருச்சுங்களா எஞ்சிய மூணு எதுன்னு கேட்டால் இங்கே இருக்கக்கூடிய மனம் அந்த அகங்காரம் அந்த புத்தி அக புத்தி அகங்காரம் மனம் இந்த தன்மாத்திரை அஞ்சு இந்த எட்டு சேர்ந்தது தான் புரியட்ட காயம் இந்த புரியட்ட காயத்துக்கு என்ன பேர் தெரியுங்களா சூக்கும தேகம்னு பேர் இப்போ நமக்கு நாலு சட்டை ஆகிப்போச்சு முதல் சட்டை மாயை இரண்டாவது சட்டை புருடன் மூணாவது சட்டை குணம் நாலாவது சட்டை எட்டு தத்துவம் கூடிய உடம்பு இந்த நாலாவது சட்டைக்கு பிறகு அஞ்சாவது சட்டை கொடுத்தான் பாருங்கள் அதில் தான் மனிதன் விலங்கு பறவை தேவர் என்ற வேறுபாடு இப்போ கூடு விட்டு கூடு போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் எப்படின்னு கேட்டால் இந்த பரு உடம்பை ஒரு இடத்துல கிடத்தி அவங்க சூக்கும தேகத்தோடு புறப்பட்டு இன்னொரு உடம்புக்குள்ளே புகுவாங்க வேறு உலகத்துக்கும் போகலாம் இன்னொரு உடம்புக்குள்ளும் புகலாம் அப்படி புகுகின்ற ஆற்றலை பெற்ற நிலை தான் அந்த சூக்கும தேகத்தில் உலாவுவது அந்த நிலை இன்னும் சொல்ல போனால் நாம் கனவு காண்பதெல்லாம் சூக்கும தேகத்தில் தான் காண்கிறோம் நமக்கு அந்த அனுபவம் உண்டு நீங்கள் கனவு காண்பது பருவுடலில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு அல்ல அது சூக்கும தேகத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு எனவே கனவு கண்ட பிறகு அந்த கனவு விட்டு வெளியே வந்த பிறகு ஏன் சொல்ல முடியாமல் தடுமாறுறோன்னு கேட்டால் கனவு காண்போது கருவியினுடைய எண்ணிக்கை குறைவு பருவுடலுக்கு வரும்போது எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது கருவியினுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சதுனால சொல்ல தெரியாமல் நிற்கிறோம் இன்றைக்கி ஒரு கனவு வந்துச்சு எங்கேயோ நான் போனேன் அங்கே உன்னை பார்த்தேன் அது எந்த இடம் அது தெரியல உன்னை பார்த்தேன் அவ்வளோதான் தெரியுது முன்னையும் தெரியல பின்னையும் தெரியல ஒரு பாட்டு மட்டும்தான் சொல்ல தெரியுது யாரோ வந்தாங்க கதவை தட்டினாங்கன்னு தெரிஞ்சுது விருக்குன்னு எஞ்சி பார்த்தா தூங்கிட்டு இருக்கிறனுங்க அடடா கனவு அது அப்படி சில நேரங்களில் கனவு வந்தோம் ஓங்கி யாரும் நம்ம கத்தியில் குத்துற மாதிரி வீலும் சத்தம் போட்டிருப்பான் பக்கத்தில் இருந்து வந்து ஏன் சத்தம் போகிறேன் ஐயோ எனக்கு ஒன்றும் ஆகலையா ஒன்றும் ஆகலையாம்மா அதை ஒன்றும் ஆகல சொல்லி என்னாச்சு கத்தியில் குத்துன மாதிரியே கனவுங்க அவள் குத்துனே பரு உடம்பில் சத்தம் போட்டோமா இல்லையா இதெல்லாம் சூக்கும தேகத்தினுடைய நிகழ்வு நம்ம சைவ சித்தாந்தம் எவ்வளவு நுண்மையாக ஆராய்ந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் எண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள் நம்மளாம் இன்றைக்கி சும்மா அந்த தூள நிலையில் பார்க்கக்கூடிய இந்த விஞ்ஞான உலகத்தை வச்சுக்கிட்டே ஆளாளுக்கு எதோ சொல்லி கிடக்கிறாங்களே நம் மெய்ஞானிகள் இந்த உடம்பை கூறு கூறாக கூறு கூறாக நுணுகி 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 ஆய்ந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி போட்டு என்ன நம்ம சொன்னாங்க இத்தனையும் நீ அல்ல முப்பத்தாறு தத்துவம் நாம் அல்ல இது இறைவன் கொடுத்த கொடை நம்மகிட்ட சேர்த்தி இருக்கிறான் எதுக்காக இந்த ஆணவ மதத்தை நீக்கிறதுக்காக அவன் கூட்டின கூட்டத்தில் தான் இதெல்லாம் சேர்ந்துருக்குது இப்போ இது ஏன் சேர்த்துனா தெரியுங்களா இது இதை இந்த பிரிக்க முடியாமல் கிடக்குத இதை பிரிக்கிறதுக்காக இது பிரிஞ்சிருச்சுன்னா இதை என்ன கூட்டின என்ன பண்ணிடுவான் மொத்தமாக கலட்டி விட்டுருவான் இது எது போலன்னு கேட்டால் இந்த கட்டடம் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த செங்கல்லாம் வச்சு கட்டி மு முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க பில்லர் போடுவாங்க பில்லர் போடும்போதே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கீழருந்து தோண்டி நாலு பக்கம் அந்த சென்ட்ரிங் சீட்டை வச்சு அதுக்கு முன்னாடி என்னவாங்க கம்பி எடுத்து தனித்தனியாக கட்டி கம்பியை கொண்டாந்து நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் கலவையை போட்டு இந்த சென்ட்ரிங் சீட்டில் கொண்டாந்து போட்டு முடித்து அப்படியே பில்லர் ஆறு அடினா ஆறு அடிக்கு போட்டு அது ஒரு பத்து நாள் இருபது நாளுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சா அந்த பில்லருக்கு நிற்கும் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா என்னவாங்க எதில் இது நின்றுச்சோ அதை கழட்டிடுவாங்க அடுத்த ஆறு அடிக்கு போவோம் அப்புறம் மேலே போனால் என்ன பண்ணுவான் கீழே இருந்து எல்லாத்தையும் போட்டு குச்சியை நிறுத்தி பரப்பு போட்டு 
அதுக்கு மேலே பீமுக்குரிய எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும் எல்லாத்தையும் பண்ணி முடித்து ரெடிமேட் காங்கிரேட் கொண்டாந்து போட்டு ஊற்றுனா அப்புறம் அது செட் ஆகிது செட் ஆன பிறகு எதுனால செட் ஆச்சு அதை பூரா கழட்டி போட்டுருமா இல்லையா அவ்வளோதானுங்க இந்த ஆன்மா இறைவனோடு செட் ஆகணும் அதுக்காக இதை போட்டான் கூட்டு செட் ஆச்சுன்னா செது செ எதுனால செட் ஆச்சோ அதை கழட்டி விட்டுருவான் அவ்வளோதானுங்க இதுதான் தைவ சித்தாந்தம் சொல்லுவது எதை கூட்டுகிறானோ அதை பிரித்துடுவான் ஏன் கூட்டுனான்னு கேட்டால் ஏற்கனவே நம்மகிட்ட ஆகாத கூட்டு ஒன்று இருந்துச்சு அந்த ஆகாத கூட்டை நீக்கிறதுக்காக ரெண்டு கூட்டை கூட்டுனான் இவன் கொஞ்சம் வலிமையான கூட்டணியில் இருக்கிறான் ஐயா இவன்கிட்ட ரெண்டு பேர்த்த சேர்த்து நான் அவன் கரட்டி விட்டுடுவான் இவன் தனியாக வந்துடுவான் அப்புறம் ஆளாக இருக்கிற காலில் வந்து விழுந்துடுவான் ஏன் இந்த உயிருக்கு எதனோடு சேர்ந்து தெரியாமல் கிடக்குதே அப்படின்னு கருணை கொண்டானுங்க அந்த பெருமா இப்படி தான் நீங்கள் இதுதான் அடிப்படை அப்போ நம்மோடு கூட்டப்படுகிற அனைத்தும் நீக்கப்படும் இப்போ நெல் வயல் இருக்கிறது அந்த நாற்றாங்கால் இருக்கும்போது பாருங்கள் அப்படியே நிற்கும் அப்புறம் அதை எடுத்து வயலில் ஊன்றுவாங்க தண்ணீர் நிரம்ப இருக்கும் சேர் சேரு அப்படின்னா விட அது குழம்பு போல் இருக்கும் மண்ணும் நீரும் பிரிக்க முடியாமல் குழம்பு போல் இருக்குங்க அதில் தான் கொண்டாந்து அந்த நாற்றை நடுவாங்க அந்த நாற்று நட்ட நாள்லேருந்து தண்ணி இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் எப்போ அறுவடைக்கு தயாராகிறதோ அப்பொழுது எந்த தண்ணியினால் இந்த நெற்பயிர் வளர்ந்ததோ அந்த தண்ணீர் நிறுத்தப்படும் அப்போ தான் அறுவடை பண்ண முடியும் ஆஹா இந்த தண்ணினால தானுங்க அது வந்துச்சு இந்த தண்ணினால தான் அது வந்துச்சு நான் தண்ணியை நிறுத்தலாம் மாட்டேன்னு விட்டால் என்ன போக விளையாது அது மாதிரி இந்த உடம்பை கொடுத்தது எதற்காகன்னு கேட்டால் அவனை பற்றி கொள்வதற்காக பற்றுகிற வரைக்கும் உடம்பு வேணும் பற்றி விட்டால் உடம்புக்கு வேலை இல்லை கலட்டி போட்டுடணும் டப்பா தூய் போடு வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஐயோ இதை விட மாட்டேன் ஐயோ இதை விட மாட்டேன்னு சொன்னால் தேரவே முடியாது இவ்வளோதான் சைவ சித்தாந்தம் எனவே உடம்பு தேவை எதுக்கு இறைவனை பற்றி கொள்வதற்கு உடம்பு தேவையே அன்றி உடம்பிலேயே கிடப்பதற்காக இறைவன் நமக்கு இந்த பிறவியை கொடுக்கவில்லை நான் முதல்ல சொன்ன இடத்துக்கு வரணுங்க ச கடவுள் மறுப்பாளர்கள் உடம்பிலே இருந்து நுகர்வது தான் இன்பம் என்று சொல்லி உடம்பிலேயே கிட என்று அறிவுறுத்தினார்கள் சமணமும் பௌத்தமும் உடம்பு என்பது நம்முடைய ஞானத்துக்கு தடை எனவே உடம்பை வாட்டி விடு உடம்பிலே இருந்து கிடக்காதே உடம்பை நீ வாட்டுவது தான் ஞானம் என்று சொன்னார்கள் சைவ சித்தாந்தம் சொல்லிச்சு நீ அவன் சொல்லுபோத உடம்பில் கிடக்கவும் கிடக்க வேண்டாம் அவன் சொல்லுபோத வாட்டமும் வேண்டாம் இதை பக்குவமாக பயன்படுத்தி கடந்து விடு என்று சைவ சித்தாந்தம் சொல்லுகிறது எனவே இந்த உடம்பு கருவி உங்கள் கையில் ஒரு கருவி கொடுக்கப்படுதுன்னா உங்கள் அறிவுக்கு ஏற்ப அதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அந்த அறிவு நல்லறிவாக இருந்தால் நல்லதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் அந்த அறிவு தீயறிவாக இருந்தால் தீயதுக்கு பயன்படுகிறது நீ ஏன் ஏன் கருவி கொடுத்த அப்படின்னு கேட்டால் கருவி இப்போ ஒன்றொன்றும் படைப்பு நோக்கம் எது அறிவியல் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சி பிடிச்சி பிடிச்சி கொடுக்குது எது கொடுத்துருக்குது நல்லதுக்கு பயன்படுன்னு கொடுக்குறான் அவன் அறிவு கெட்டு போய் நிற்கணும் அவன் கெட்டதுக்கு பயன்படுத்தணும் நீ படைச்சதுனால அத்தனை வம்பு வந்து சொல்ல முடியுமா என்ன அவனுடைய அறிவில் இருக்கிற தன்மையை பொறுத்து தான் அதுபோல் இறைவன் இந்த உயிர்களுக்காகத்தான் இந்த உலகத்தை படைத்து கொடுத்தான் இந்த உடம்பை படைத்து கொடுத்துருக்கிறான் இவையெல்லாம் நாம் அறிந்து கடந்து செல்வதற்கு தானே அன்றி கிடந்து தடுமாறுவதற்கு அல்ல நாம் என்ன பண்ணிட்டோம் இதனோடு இப்போ நம்ம முதல்ல உடம்பே இல்லாமல் இருந்தோம் பார்த்தீங்களா அப்போ அறியாமை என்கிற இருளுக்குள்ள கிடந்தோம் நாமும் தெரியல இருட்டும் தெரியல அப்படி கிடந்த நமக்கு இந்த தத்துவ கூட்டத்தை இறைவன் சேர்த்துன்னு என்ன போச்சு ஒரு சின்ன விளக்கு மாதிரி ஒரு பொறி கிடைச்சிது இந்த பொறி கிடைச்சோன்னு என்ன பண்ணிட்டோம்னு கேட்டால் இந்த உடம்பு என்பது தான் அந்த விளக்கு இந்த விளக்குக்குள்ள அந்த உடம்பு வந்து சே உயிர் வந்து சேர்ந்த உடனே என்ன ஆகிப்போச்சு வெளிச்சம் குறைவாக இருப்பதனால் இந்த கயிறை பாம்பாக பார்க்குற மாதிரி மயங்கி 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 கிடந்துட்டுருக்குறோம் கயிறு கயிறாக என்றைக்கு தெரிகிறதோ அன்றைக்கு கடந்து விடலாம் இதெல்லாம் தத்துவ கூட்டம் இவை அறிவில்லாதவை இவை சடப்பொருள் சடப்பொருளை அனுபவிப்பது சித்து பொருளுக்கு இலக்கணம் அல்ல நாம் அறிவுடையவர்கள் அறிவு அறுவை அந்த அறிவு பொருள் அறிவை அனுபவிப்பதில் தான் ஆனந்தம் இருக்கிறதே ஒழிய அறிவு அறிவற்ற பொருளை கூடி பெறுவது ஆனந்தம் அல்ல இதுதாங்க நமக்கு விளங்கணும் நம்முடைய உயிர் அறிவு பொருள் இந்த உடம்பு அறிவில்லாதது அறிவில்லாத உடம்போடு கூடி அறிவற்ற உலகத்தை அனுபவிப்பதெல்லாம் நிலையில்லாத இன்பங்கள் எனவே அறிவல்லாத பொருளை அனுபவித்து அனுபவித்து இந்த உயிருக்கு சளிப்பு ஏற்கப்படுகிற காலம் வரை அந்த கடவுள் 
காத்து நிற்கிறான் இந்த உயிர் எப்போது இந்த உலகத்தை அனுபவித்து அனுபவித்து சலிக்கிறதோ அன்னைக்கு வந்து தாயாக நின்று நான் இருக்கிறேன் இதோ உனக்கு உண்மை பொருளை காட்டுகிறேன் என்று காட்டுவான் ஏன் இப்போவே காட்டக்கூடாதா ஐயா அப்படின்னு கேட்டா இப்போ காட்டினா போக மாட்டோம் அதனால் அப்படியே போக வச்சு அனுபவிக்க வச்சு சளிப்பு வர வரைக்கும் காத்திருந்து சளிப்பு வந்த பிறகு இதோ நான் இருக்கிறேன் வா உனக்கு நல்வழி காட்டுகிறேன் என்று அந்த சிவம் குருவாக வந்து நமக்கு உபதேசத்தை செய்து நெறிப்படுத்தி அதில் பக்குவ நிலைக்கு ஏற்ப அழைத்து சென்று அந்த திருவடி இன்பமாகிய பேரா இன்பத்தை நிலையான இன்பத்தை இந்த உயிர்கள் தூய்க்குமாறு கருணை செய்கிறான் என்பது சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய முடிவு எனவே நேற்று அறிவு முழுக்க இருட்டுக்குள் கிடந்தது இன்னைக்கு சிறிய வெளிச்சத்துக்குள்ள சிக்கி மயங்கி நிற்கிறோம் என்னைக்கு இறைவனாகிய சூரியன் வெளிப்படுகிறானோ அன்னைக்கு தெளிவாக விளங்குகிற ஞானம் வரும் அந்த சூரியன் குருவாகத்தான் நமக்கு வருவான் சிவபெருமான் நமக்கு நேரடியாக வரமாட்டார் ஏன் நமக்கு தகுதி இல்லை நேரடியாக வருவதற்கு எனவே நமக்கு சிவம் குருவாக வந்துதான் உண்மை ஞானத்தை உணர்த்துவான் என்பதுதான் நாம் எட்டாம் நூற்பாவுக்குரிய பொருள் வருகிற இடத்துல சிந்திக்க இருக்க போகிறோம் என்பதை சொல்லி இன்றைய சிந்தனையை இறைவனுடைய திருவரு கருணையினால் இந்த அளவில் நிறைவு செய்கின்றோம் என்றும் இன்பம் பெருகும் இயல்பினால் ஒன்று காதலித்து உள்ளமும் ஒங்கிட மன்றுளார் அடியார் அவருவான் புகழ் நின்றது எங்கும் இளவி உலகெலாம் வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவலம் சுரக்க மன்னன் கொன்முறை அரசு செய்க வாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்க நல் தவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகொள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் மேன்மைகொள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் மேன்மைகொள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் தென்னாருடைய சிவனே போற்றி ஏகம்பத்துறையந்தாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி அருளரும் முயங்கு பொன்முலை அம்மையுடனாகிய அருள்மிகு முருகநாத பெருமான் திருவடிகள் அருள் தரும் பெருங்கருணை நாயகி அம்மையுடனாகிய அருள்மிகு அவிநாசி அப்பரு திருவடிகள் திருச்சிற்றம்பலம்